ఎంతో మంచి చేపల పులుసు వాసన వస్తుంది ఇవాళ నేను తాజాన్ని నేను అందరినీ కొట్టి గెలుపు సాధిస్తాను ఇవాళ నేను నిన్ను అస్సలు వదలను నిన్ను కొట్టి పాఠం నేర్పుతాను నేను పోలీసుని టోటల్ తో గుండెలను కాల్చేస్తాను ఏంటి నువ్వు పోలీసా హెల్ప్ 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 అమ్మా చూడు అన్నయ్య నన్ను కొడుతున్నాడు ఇక మీరందరూ గొడవ ఆపుతారా మిమ్మల్ని నేను చదువుకోమని చెప్పాను కదా ఓరే నాయన వీళ్ళందరూ చాలా అల్లరి వధవలు నేను చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మరీ అంత అల్లరి ఎప్పుడూ చేయలేదు అమ్మా అన్నయ్య అందరిని కొడుతున్నాడు ఉండండి ఇప్పుడే వచ్చి మీ పని చెప్తాను వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తారు వదలనయ్యా వదులు మీరందరూ మళ్ళీ గొడవ పడ్డం మొదలు పెట్టారా ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇవాళ నేనే మీ అందరిని చిత్త కొట్టి దారిలో పెడతాను మేమందరూ ఇలాగే కట్టుకుంటా ఉంటాం ఇదిగా ఇంకా కొట్టు గట్టిగా కొడతాను అయ్యో భగవంతుడా అంతా నా తలరాత ఈ కోతులకి బుద్ధి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ లేరా నేను పూర్తిగా అలసిపోయాను కానివ్వండి ఇక కూర్చొని చదవండి మళ్ళీ మీరందరూ మీ అమ్మ మాట వినలేదంటే అప్పుడు నేను అందరికీ బుద్ధి చెప్తాను అందరూ ఇక్కడ నుండి గంట సేపు చదవాలి అంతవరకు ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఎవరైనా కదిలారంటే మెడ పట్టుకొని తిప్పేస్తాను ఏంటి తల తిప్పడం అంత సులభం అనుకున్నావా ఏది నువ్వు చేసి చూపించు నేను చూపించన ఇదిగొచ్చాడు ఓరి నాయన ఇదేదో భయంకరమైన ప్రాణిలా ఉంది పదండి మనం వెళ్ళి చదువుకుందాం అందరూ పూర్తిగా గంట సేపు చదువు కావాలి అంతవరకు ఎవరూ అల్లరి చేయకూడదు ఎవరైనా కదిలారనుకోండి అప్పుడందరికి మెడలు తిప్పేస్తాను అరే ఇతనెవర్రా దేవుడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మెడ అటు ఇటు తిప్పేస్తున్నాడు ఇతన్ని చూసి అల్లరి వెదవలందరూ కూర్చొని చదువుతున్నారు పోనీలే పిల్లలు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఇక నేను వెళ్ళి నా వంట పని చూసుకుంటాను అమ్మయ్యా నీ పేరు లుల్లు అని అది నాకు అర్థమైంది కానీ నువ్వు అసలు నిజానికి ఎవరు అని నువ్వు అసలు నీ మెడని అలా గుండ్రంగా ఎలా తిప్పావు అదంతా నాకు చాలా సులభమైన పెన్ను పెన్ని అసలు నువ్వేమంటున్నావో అర్థం కావడం లేదు అరే మనుషులు ఎవరైనా అలా గుండ్రంగా అటు ఇటు తలని తిప్పగలుగుతారా ఆ పిన్ని ఒక చిన్న అంటే నా ఉద్దేశం చాలా చిన్న పొరపాటు జరిగిపోయింది పిన్ని చూడ్డానికి నేను మనుషులాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నిజానికి నేను ఒక మామూలు మనిషిని అయితే కాదు పిన్ని మరి మనిషి అనేది నాకు అంటే అయ్యో రామా మీకు అర్థం కాలేదా ఇలా చూడండి ఎప్పుడు నేను ఒక అది ఏంటంటే నేనొక భూతాన్ని లుల్లు భూతాన్ని భయపడకండి 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 నేను మిమ్మల్ని అస్సలు పట్టుకోను నేనేమి అందరినీ భయపెట్టే దయ్యాన్ని కాదు పిన్ని దయ్యాన్ అయినప్పటికీ కూడా నేను చాలా స్వీట్ ఇంకా క్యూట్ కూడా చూడండి నా వైపు మీరు ఒకసారి ఎంతో ప్రేమగా చూడండి పిన్ని నా మొహం చాలా అమాయకంగా ఉంది కదా అంతేకాకుండా నేను చాలా ఉపకారి భూతాన్ని కూడా ఉపకారి భూతమా అంటే ఏటర్థం ఉపకారిని కానా మీరు చూశారు కదా మీ పిల్లల్ని కాస్త భయపెట్టి ఎలా చదువుకోవడానికి కూర్చోబెట్టాను మీకు మంచి జరగలేదా చెప్పండి పిన్ని ఆలోచించి చెప్పండి
అవును బాబు చాలా ఉపకారం చేశావు చూడు బాబు అప్పుడప్పుడు వచ్చి నా ఈ కొడుకులందరినీ నువ్వు దారిలో పెట్టి వెళ్తూ ఉంటావా తప్పకుండా పిన్ని నేను చెప్పారు కదా నేను చాలా ఉపకారిపోతాన్ని అని పిన్ని చెప్పు నా ఈ మొక్కుకి చాలా చక్కటి చేపల పులుసు గుమగుమలు వస్తున్నాయి పిన్ని నువ్వు తింటావా నా అంతటి నేను తింటానని చెప్పడానికి చాలా సిగ్గుపడుతూ ఉంటాను కానీ నన్ను ఏం చెమంటారు చెప్పండి భోజనం చేయడం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అదే వేయించిన చేప చేపల కూర చేపల గొడ్ల పకోడీలు ఇంకా ఇలాంటివి అన్ని నాకు చాలా ఇష్టం సరే సరే ఉండు అయితే నేను నీకు కొంచెం భోజనం పెడతాను లేదు పిన్ని కొంచెం అంటే సరిపోదు నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది మరి కడుపులో వంద రెండు వందల ఎలుకలు పరిగెడుతున్నాయి పిన్ని సరే సరే ఎక్కువగానే పెడతాను దీంతో నీ కడుపు నిండుతుందా తప్పకుండా నిండుతుంది నువ్వు తింటూ ఉండు ఈలోగా నేను వెళ్లి చూసొస్తాను ఆ కోతి పిల్లలందరూ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని ఏంటి ఇంకా మీరు అల్లరి చేయడం లేదు కదా అస్సలు చేయ లేదు లేదు కాసేపటి క్రితం మన ఇంటికి ఒకడొచ్చి మెండ తీపి చూపించాడు కదా అతను ఎవరు అతను లుల్లు అతనికి చాలా కోపం ఎక్కువ ఒకవేళ మీరందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటే అప్పుడు అతను ఏమి అనడు అలాగేమ్మా మేము సైలెంట్ గానే ఉంటాం సైలెంట్ గా ఉంటావా పిరికివాడా మెడ తీపి మ్యాజిక్ చేస్తే నేను భయపడిపోతానా అవకాశం దొరికితే నేను కూడా చూపిస్తాను పారిపోవడానికి ఏ దారి దొరకదు ఇక మీరందరూ మంచి పిల్లల్లాగా చదువుకోవాలి ఇవాళ నేను మీ అందరికి చక్కటి భోజనం తినిపిస్తాను ఇదేంటి కాసేపట్లోని నువ్వు అంతన్నం ఖాళీ చేసావా భోజనం ముందు పెట్టుకుని నేను ఊరికే వండలేను పెన్ని కడుపు నిండింది కదా నిండిపోయింది కానీ కడుపులో ఈ బాగా ఉంది కదా అది ఎప్పటికీ కూడా ఖాళీగానే అనిపిస్తుంది పెన్ని అయితే ఇంకొంచెం అన్నం అలాగే రెండు చేప ముక్కలు వేస్తాను లేదు లేదు అలాగైతే మీ అందరికి సరిపోదు కదా అదంతా ఏమీ లేదులే ఒకవేళ సరిపోకపోతే నేను మళ్ళీ అన్నం వండుతాను ఎంత మంచి వారు పిన్ని మీరు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరే నాకు నిజమైన పిన్ని లాగా అనిపిస్తున్నారు పిన్ని పిన్ని ప్రేమైన పిన్ని ఇలాంటి వాళ్ళని అంటారు అంటే కానీ నువ్వు కూడా నా పిల్లల్ని చక్కగా చదివించాలి నీకు తెలుసా లుల్లు వాళ్ళకి చదవడం రాయడం అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు వెరీ బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ నా పెద్ద కొడుకు వాడు రోజు స్కూల్ నుంచి తిరిగి వచ్చేస్తాడు స్కూల్ నుండి వచ్చేస్తున్నాడా అన్నట్టు అది పిన్ని కొడుకుల మీద ఎందుకు గట్టిగా అరవడం లేదు ఈ అల్లరి వెదవల అందరి మీద అరిచే ఓపిక నాకు అస్సలు లేదు బాబు నేను బలహీనంగా ఉన్నాను ఏమాత్రం గట్టిగా అరిచినా నాకు గుండెల్లో నొప్పిగా ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు మాత్రలు వేసుకోవాలి నేను వారి నాయనో ఏమంటున్నారు అంటే మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందా బ్లడ్ ప్రెషర్ షుగర్ థైరాయిడ్ ఈ జబ్బు ఆ జబ్బు అన్ని రకాలు ఉన్నాయి అలాగైతే ఇది చాలా గంభీరమైన సమస్య అన్నట్టు పిన్ని బాబాయ్ గారు ఏమి సాయం చేయరా ఆయనకి మాటి మాటికి ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతాయి అందుకే ఎప్పుడో ఒకసారి ఇంటికి వస్తారు సరే సరే కంగారు పడకండి ఎవాల్టి నుండి మీ కొడుకుల బాధ్యతను నేను తీసుకుంటాను పిన్ని చాలా సంతోషం నేను బతికిపోయాను ఏమైంది అన్నయ్య ఎందుకు ఆగిపోయావు నువ్వు ఇవాళ కూడా వెళ్ళవా అవును స్కూల్కి వెళ్ళడం కంటే మైదానంలో ఆడుకోవటం బాగుంటుంది అమ్మకి తెలిస్తే చాలా కోపడుతుంది ఒకవేళ నువ్వు అమ్మకు చెప్పలేదంటే తనకు ఎలా తెలుస్తుంది చూడు నువ్వు గనక అమ్మకు చెప్పావంటే నేను నిన్ను బాగా కొడతాను ఏంట్రా అబ్బాయి స్కూల్కి డమ్మా కొడుతున్నావా వెళ్ళావు తిన్నగా స్కూల్లోకి వెళ్ళావు 
లేకపోతే తల పడ్డకొని తిప్పేస్తాను లెల్లు భయ్య అనే త్వరగా స్కూల్కి వెళ్దాం పదా ఇవాళ సాయంత్రం వచ్చి నేను మీ అందరినీ చదివిస్తాను ఇక అందరు స్కూల్కి వెళ్ళండి వెళ్ళమన్నాను కదా వెళ్ళండి అమ్మయ్య ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది చూస్తుంటే వాళ్ళు నన్ను చూసి బాగా భయపడినట్టున్నారు అరే నేను లొల్లు కదా ఇక వెళ్తాను వెళ్ళి పెన్నికి ఇక్కడ విషయాలు చెప్తాను అన్నం ఇంకా చేపలు తింటాను మీ అందరికీ గుర్తుంది కదా ఇవాటి నుంచి లుల్లునే మిమ్మల్ని అందరినీ చదివిస్తాడు ఒకసారి చదివించడానికి రానివ్వు నేను తనని ఎలా ఏడిపిస్తానంటే ఆ తర్వాత పారిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు చూడండి మీరేవైనా అడగాలి అనుకుంటే అది లుల్లు అడిగి తెలుసుకోండి సరేనా లుల్లు భయ్య నాకు ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కి అర్థం కావాలి ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కి అర్థమా సరే సరే అడగో ఐ కాంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నాకు ఆంగ్లంలో మాట్లాడడం రాదు అమ్మా చూసావు కదా మమ్మల్ని చదివించడానికి ఎవరిని పిలిచావు నువ్వు అరే తనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కూడా రాదు ఇక తను మమ్మల్ని ఎలా చదివిస్తాడు ఈ పెద్దోడు చాలా అల్లరి వాళ్ళ ఉన్నాడు నన్ను ఎలా ఏరికించాడంటి ఏంటి లుల్లు నువ్వు ఒట్టి మూర్ఖుడ్లా ఉన్నావు వెళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి నువ్వేవి చదివించక్కర్లేదు అసలే వీళ్ళకి చదువుకోవడం ఇష్టం లేదు నీ చేతుల్లో పడ్డారంటే పూర్తిగా గాడిదలవుతారు వెళ్ళిపోవాలా అలాగైతే పెన్ని బాధలు ఎలా దూరం అవుతాయి నేను నేను పెన్నికి మాట్టిచ్చాను కదా వీళ్ళ నేను దారిలో పెడతాను అని సరే సరే అలాగైతే నేను ఇప్పుడు మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఇస్తాను ఏమైంది లుల్లు నీకు నేను చెప్పింది వినిపించలేదా మూర్ఖపు భూతమా ఏంటి అంత పెద్ద మాట నన్ను మూర్ఖపు భూతం అన్నారా నేనెప్పుడు మెడలు విరిచేసి ఎమ్మకలు విరిచేసి వెళ్తాను ఇక్కడ నుంచే ఉండు ఇప్పుడే నీ పని చెప్తాను అమ్మా ఈ లుల్లు భూతానికి ఏమైంది తను స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయాడా అమ్మా నేను నిన్ను కాపాడడం కోసం అలా చేశానమ్మా నాకు నువ్వంటే చాలా ఇష్టం నేను నిజంగానే నేను ప్రేమిస్తున్నానమ్మా అయితే మాటివ్వండి ఇవాళ్ళ నుంచి నాకు కష్టం కలిగే పనులు మీరు ఏమీ చేయకూడదు కానివ్వండి అందరూ మాటివ్వండి అంటే మనసు పెట్టి బాగా చదవాలి స్కూల్కి వెళ్లకుండా పారిపోకూడదు ఒకరితో ఒకరు గొడవ పడ్డం కొట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేయకూడదు సరేనా నాకు అందరూ ఒట్టేసి చెప్పండి చెప్పండి నాకు కావాల్సిందే కూడా ఇదే ఇదేంటి లుల్లు పిన్ని ఓ పిన్ని నువ్వు వట్టి అమాయకురాలు ఏంటి పిన్ని దయ్యాలు ఎక్కడ నచ్చేస్తాయా చచ్చిపోయిన తర్వాత కదా దయ్యాలు అవుతాయి మీ కొడుకులో మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారో దాన్ని నేను చచ్చిపోయినట్టు యాక్టింగ్ చేసి తెలుసుకున్నాను అంతే ఇక నేను వెళ్తాను పిన్ని ఇక మీ కొడుకుల విషయంలో మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అప్పుడప్పుడు వచ్చే చేపల పులుసు మాత్రం తినేసి వెళ్తాను పిన్ని నన్ను ఆశీర్వదించండి టాటా నేను వెళ్ళేస్తాను టాటా బాబాయ్ పస్